പെരുമ്പളങ്കാരുടെ ചങ്കാണ് വേഗ ചങ്കിടിപ്പാണ് വേഗ വേഗ പോട്ട് ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി പെരുമ്പളങ്കാരൻ അപ്പൊ തന്നെ പറയും ആ തക ഇന്ന് ഇനി എറണാകുളം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്ന് പോകാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചു വരാനാണ് ബോട്ട് ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറോളം പേരുടെ നെഞ്ച് ശരിക്കും പിടയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ എ സി ബോട്ടായ വേഗ വൺ ട്വൻറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ എ സി ക്യാബിനാണ് വൈക്കം മുതൽ എറണാകുളം വരെ എൺപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ എ സി ക്യാബിനിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോൺ എ സി ക്യാബിലേക്ക് പോകാം നോൺ എ സി ക്യാബിൽ എൺപത് സീറ്റുകളുണ്ട് വൈക്കം മുതൽ എറണാകുളം വരെ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നോൺ എ സി ക്യാബിലെ ടി ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എ സി റൂമിലുണ്ട് വൈക്കം ചെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് വേഗ പുറപ്പെടുന്നത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മണപ്പുറം ചെട്ടിയിലടുക്കും അതിനുശേഷം എട്ട് പത്തിനാണ് പെരുമ്പള ചെട്ടിയിലടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം ഇല്ലേ വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റ് മേരി സൈലൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വേഗ വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ടുണ്ട് കാപ്പിക്കോൻ്റെ റിസോർട്ടും സെൻറ്റ് മേരി സൈലൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് വേഗ പെരുമ്പള ചെട്ടിയിലടുക്കുന്നത് ആൾക്കാരെല്ലാം കയറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേഗ വിട്ടു ഇനി എട്ട് ഇരുപതോടുകൂടി പാണാവള്ളി ചെട്ടിയിലടുക്കണം പണവള്ളി ചെട്ടിയിൽ ബോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുകയാണ് അതെ അനുച്ചേട്ടനും പാറു ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്കാണ് ഞാൻ കശി എറണാകുളത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാണാവള്ളി ചെട്ടി സൂപ്പറല്ലേ നല്ല വലിയ കെട്ടിടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ജങ്കാറ് പെരുമ്പളങ്കാരുടെ സ്വന്തം ജങ്കാറ് അരുക്കുറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീടാണ് ഈ വീടിന് ചുമന്ന പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ മമ്മൂട്ടർ സിനിമയിൽ പറയില്ലേ എൻ്റെ വീടിന് ചുമന്ന പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഈ വീട് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും അരുക്കുറ്റി ചെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ദ്വീപ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല രണ്ട് ദ്വീപുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണത്തിൽ ആൾ താമസമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ദ്വീപിൻ്റെ നടുക്കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരുക്കുറ്റി ചെട്ടി കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബോട്ട് അരുക്കുറ്റി ചെട്ടിയിൽ എടുക്കില്ല കാരണം അങ്ങോട്ടുള്ള പാസേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അരുക്കുറ്റി ചെട്ടി കണ്ടത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് വലിയ കൊട്ടാരം പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ചെട്ടിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബോട്ട് ബോട്ട് കയറാനുള്ള പാസേജ് ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അരുക്കുറ്റി ചെട്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടമ്മമാർ വഞ്ചിക്ക് പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ നല്ല ധൈര്യമാണ് അവർക്ക് കാരണം ചെറിയ വഞ്ചിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണം മീൻ വിൽക്കാൻ പോയതാന്ന് തോന്നണം അവർ ബോട്ടിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് അരൂർ പാലം അപ്പോൾ ഇതേ അമ്മമാർ ബോട്ടിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അമ്മ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ വഞ്ചിയുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലൊന്ന് നോക്കി ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നീന്താൻ അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ല പുഴയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീന്താൻ അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവരാ വഞ്ചി എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മനോരമയുടെ ഓഫീസ് എത്തി അതായത് അരൂർ പാലം അരൂർ പാലത്തിന് നേരെയാണ് മനോരമയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടി കൂടി പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരിക്കും അയ്യോ അതെ അമ്മ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടി കൂടി പോകണേ എന്നൊക്കെ പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുക്കണ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല രസമാണ് പാലത്തിൻ്റെ അടി കൂടി ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗോസ്ത്രി പാലം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിന് പോയിരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടന്മാർ പറയും നീ ഗോസ്ട്രി പാലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ താഴത്തോടി ബോട്ടിൽ പോകണമായിരിക്കും അപ്പം നീയൊക്കെ മുകളിലിരുന്ന് തുപ്പരുതെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇടക്കൊച്ചി പാലമാണ്
ആ ബോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടി ഇതിലോട്ട് കയറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് തേവരയിൽ ബോട്ട് എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ തേവരയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വേഗ പോകുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബസ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് തേവരയിൽ നിന്ന് ബോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരമേ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ കാണുന്ന പാലം കണ്ടു ആ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിപ്പ് യാർഡ് പോലുള്ള സ്ഥലമാണ് നേവിയുടെ ഓഫീസുകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് എറണാകുളം ചെട്ടിയിൽ അടുക്കാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഐലൻഡിൽ നിറയെ കൊക്കുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നിറയെ കൊക്കുകളായിരിക്കും എറണാകുളം ചെട്ടിയിൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗ ബോട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് നാലേ മുക്കാൽ വരെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചരക്ക് വൈക്കത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകും അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പളം ചെട്ടിയിൽ അടുത്ത് ബോട്ട് ഇതേ തിരികെ വൈക്കത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റു വീഡിയോകളും കൂടി കാണണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞണ്ടിൻ്റെ